Ahojte, vítam vás v treťom trimestri tretieho ročníka Univerzity pre moderné Slovensko v cykle prednášok Inovácie pre lepšie zdravotníctvo s prednáškou číslo 5, ktorá sa volá Cashflow definuje správanie dnes o kapitácii. Zároveň ten platobný mechanizmus je sústava stimulov a motivácií, na ktoré poskytovateľia reagujú. Zároveň tento platobný mechanizmus môže byť za existenciu, za aktivitu, za koordináciu alebo za výsledok. Z časového hľadiska rozlišujeme medzi tzv retrospektívnym platovným mechanizmom, ktorý uhrádza skutočné náklady poskytovateľa, ktoré vznikli, a tzv. prospektívny platovný mechanizmus, kde cena je stanovená vopred a neodráža teda skutočné náklady poskytovateľa. Dostávame sa ku kapitácii. Čo je to vlastne kapitácia? Kapitácia má pôvod v latinskom slove caput, čo znamená hlava. Určite, určite ste sa stretli s pojmom per capita, napríklad HDP per capita, znamená to na hlavu. Kapitácia je teda platba na hlavu. V anglické literatúre sa určite stretnete aj s pojmom PMPM, čo znamená per member per month, čiže za člena na mesiac. Kapitácia vznikla v USA ako súčasť Managed Care. Čo vlastne kapitácia zahrňa? Prvým takým predpokladom je, že peniaze nasledujú poistenca. To znamená, že daný poskytovateľ získa zdroje za každého registrovaného poistenca, ktoré má. Pozor, to nie sú zdroje na pacienta. Jedná sa o zdroje na poistenca. Zdravotná starostlivosť je predplatená formou vopred dohodnutej sadzby. To znamená, jedná sa o prospektívny platovný mechanizmus. A po tretie, prijímateľ kapitácie znáša finančné riziko. Aké typy kapitácie poznáme? Takže najprv, ak kapitácia zahrňa len služby všeobecného lekára, hovoríme o tzv. jednoduchej kapitácii. Takže pokryť zahrňa len služby všeobecného lekára, prijímateľom je daný konkrétny individuálny všeobecný lekár a poznámka je dosť zriedkavá, lebo hrozí presun nákladov mimo tejto kapitácie. Avšak, čo je veľmi dôležité, na Slovensku je masívne používaná, všetci všeobecní lekári na Slovensku sú platení takouto jednoduchou kapitáciou. Potom existuje kapitácia na ambulantné služby, tzv. Full Physician Capitation. Tá zahrania služby všeobecných lekárov a špecialistov. Prijímateľom je skupina všeobecných lekárov a špecialistov, Pričom tie platby v rámci tej skupine sú alokované podľa vopred dohodnutého vzorca. Na Slovensku sa takýto typ kapitácie nepoužíva. Tretí typ kapitácie to je kapitácia s celým rizikom, nazývaná Full Risk Capitation. Ona zahrňa služby všeobecných lekárov, špecialistov, ale aj náteli na lieky, diagnostiku, lôžkovú starostlivosť. To znamená, že táto skupina všeobecných lekárov, nemocníc, prípadne ŠAS, je zodpovedná za všetky náklady nad daným uh, kmeňom poistencov. Na to, aby takýto kontrakt bol stabilný, už nestačí ho uzatvárať s jedným uh, všeobecným lekárom a s obmedzeným kmeňom, ale je potreba uh, kmeňa. To znamená, že uh, ak 
aby takýto kmeň nebol znamená to veľké riziko pri jedného všeobecného lekára. Prvým takýmto kontaktom, kde existuje kapitácia s celým rizikom, je plán Medipartner v Košiciach, v ktorom dnes existuje 53 všeobecných lekárov. Ešte len podotknem, že túto krásnu tabulku mám z Angeliky Savaľovej, ja som tam podotoňal niekoľko vecí, ktorý tým kapitácie teda máme na Slovensku. Jednoduchú kapitáciu. Táto jednoduchá kapitácia, teda odmenuje len toho samotného všeobecného lekára, tvorí 90% výnosov všeobecného lekára, ako dneska funguje, za každého registrovaného poistenca všeobecný lekár dostáva približne 2 eurá, takže pri 1500 registrovaných poistencov má zhruba 3000 eur výnosov. Z vyšších 10% jeho výnosov tvoria výkony napríklad za očkovanie. Zároveň si musíme uvedomiť, že kapitácia na Slovensku tvorí menej ako 10% nákladov na zdravotnú starostlivosť. Čo to znamená? To znamená, že ten všeobecný lekár dostáva tú svoju kapitáciu sám pre seba, zároveň ale on indukuje okolo seba hospitalizácie, indukuje okolo seba lieky, indukuje okolo seba diagnostiku, šaskárov a dosť, ale za tieto náklady on už neznáša zodpovednosť. On je uzavretný len v tej svojej jednoduchej kapitácii. K čomu vedie takáto jednoduchá kapitácia, keďže názov prednášku sme si dali, že cashflow definuje správne. Takže takáto jednoduchá kapitácia neodmenuje za aktivitu, neodmenuje za koordináciu, neodmenuje za výsledok, to znamená za zdravotný stav tých pacientov a neodmenuje ani za úsporu. Ako vyzerá teda ekonomický model všeobecného lekára pri kapitácii? Najprv si pozrime, ako fungujú jeho náklady. Takže vtedy všeobecný lekár má nejaké tisné náklady, povedzme nájom, auto, mobilný telefón, ale aj plat sestričky. Potom má nejaké variabilné náklady, ktoré rastú s počtom pacientov. To znamená, každý pacient, ktorý k nemu príde, mu zvyšuje náklady na materiál, ale aj na samotnú jeho prácu, lebo aj jeho čas niečo stojí. Následne sa dostávame k príjimke celkových nákladov daného všeobecného lekára. Čiže čím viac pacientov, tým jeho náklady celkové rastú. Zároveň výnosy, a to je veľmi zaujímavé, výnosy sú fixné, to znamená, už sme si tu spomínali, že ak má približne kapitácia, keď je 2 eurá na poistenca a má vo svojom kmene registrovaných 1500 poistencov, tak dajme tomu má 3000 eur mesačne. Takže náš všeobecný lekár má každý mesiac tých svojich 3000 eur. Tých 3000 eur sa nemení podľa toho, či k nemu prídu, alebo neprídu tí pacienti. Zároveň vzniká veľmi zaujímavá situácia, že najvyšší zisk dosahuje všeobecný lekár v bode, v ktorom ošetrí nula pacientov. Práve v tomto bode sú jeho výnosy maximálne a zároveň jeho celkové náklady minimálne. Každý ďalší ošetrený pacient mu ten jeho zisk znižuje a môže nastať paradoxná situácia, že bude mať v tom mesiaci toľko pacientov, že dokonca sa môže dostať do straty. Takže takýmto spôsobom funguje kapitácia na Slovensku ako ekonomický model. Keďže cashflow definuje správanie, Aké motivácie má ten všeobecný lekár pri takto nastavenom platovnom mechanizme? No poprvé, presun nákladov mimo kapitáciu, to znamená, radšej pošlem pacienta časkárny, 
môžem zatvoriť ambulanciu povedzme o 13. hodine, však niekto vyrieši potom za mňa pohotovosť. Môže indukovať nápady, to znamená, predpíše liek namiesto toho, aby povedzme 15 minút s tým pacientom komunikoval. Alebo má motiváciu úplne zjavnú mať viac poistencov, lebo viac poistencov znamená vyššie maximálne výnosy a menej pacientov. Lebo menej pacientov znamená, že bude mať menej nákladov. To môže viesť pri súčasnom stave na určitej selekcii toho kmeňa, o ktorý sa stará, o ktorý správne. Naša tradičná otázka, keď toto všetko vieme, ako to teda vieme zmeniť? Existuje dnes plán Medipartner v Košiciach. To je inovatívny, ktorý v sebe zahraje na inovatívny platový mechanizmus. Zúčastňuje sa o 53 všeobecných lekárov a dve nemocnice, Šaca a Železničná. Táto skupina má platovný mechanizmus Full Risk Capitation. To znamená, že majú finančnú zodpovednosť za lieky, špecialistov, diagnostiku, hospitalizácie, všetky náklady nad tým kmeňom. Aby ten kontrakt bol stabilný, tak sa toho zúčastňuje už 40 tisíc poistencov, keďže sa jedná o projekt zdravotnej poistovne Dôvera a klient pro SK, tak tí 40 tisíc poistencov sú poistenci Dôvery. A zároveň ten plán Medipartner spája klinické a finančné rozhodovanie na jedno miesto. Len pre informáciu podotýkam, že k plánu Medipartner sa vrátime v 7. a 8. prednáške a v 7. prednáške ďalší z partnerov HPI Tomáš Salárna bude veľmi podrobne vysvetľovať, akým spôsobom funguje platotný mechanizmus pre všeobecných lekárov, kapitácia priamo v tomto kontrakte. Ešte by som pre férovo spodotkol, že spoločnosť Klient pro SK, ktorá tento plán Medipartner dôverov robí spoločnosť, kde som spoluvlastníkom aj ja, Tomáš Salaj, Angelika Salajová a Tomáš Macháček. Zhrnutie. Kapitácia je platba na hlavu. Zahrňa peniaze idú za poistiencov. Je to prospektívny platový mechanizmus, suma je dohodnutá opred a príjimať z nášho finančného riziko. Môžu mať svoje typy. Jednoduchá, tá je masívne rozšírená na Slovensku, alebo je to full physician capitation, to znamená, zášajú sa náklady na všeobecnú a šastku, alebo to je full risk capitation, kde tí poskytovateľia zášajú riziko sa všetky náklady na zdravotné starostlivosti. Na Slovensku dominuje tzv. jednoduchá kapitácia, približne 2 eurá na hlavu. Táto kapitácia nepodmenuje ani za aktivitáciu, ani za koordináciu zdravotnej starostlivosti, ani za výsledok, to znamená, či ten kmen je zdravší, a ani za úsporu, ktorá vzniká. Zároveň pre všeobecného lekára existujú zjavné motivácie, to znamená presun nákladov na inú časť zdravotného systému, indukovanie nákladov a samozrejme zjavná motivácia mať viac poistencov a menej pacientov. Prvou aktivitou toto zmeniť je plán Medipartner. Plán Medipartner je inovácia o platotných mechanizmoch na Slovensku. Zúčastňujú sa zatiaľ, ako som spomínal, 53 všeobecných lekárov. Jedná sa o full risk reputation, kde tá skupina lekárov je zodpovedná za všetky náklady na tým kmeňom. Spája sa klinické a finančné rozhodovanie, odmenuje za koordináciu zdravotnej starostlivosti a za úsporu. Pre dnešok sa s vami ľúči Peter Pažitný. V ďalšej šestej prednáške sa budeme venovať opäť platovným mechanizmom, tentoraz v božkovej starostlivosti. Ahojte!